Sí, bueno, este, obviamente, pues ya teníamos varios días, este, casi más de un mes, que no teníamos lluvias en, en lo que es aquí en el Nuevo Laredo, a pesar de que ya teníamos calores, eh, bueno, temperaturas muy elevadas de más de 40 grados, con temperatura máxima de 43 grados centígrados, en lo que es eh, entre 40 y 43 en todo el mes de julio, con esas temperaturas máximas, pues ya estábamos esperando este, al, algunas lluvias. Eh, pues según los pronósticos de la tormenta y huracán Hanna, pues venían a, al principio a, hacia esta dirección, cambió su curso, eh, se fue el río abajo hacia el sur, pero en los almacenamientos de las presas internacionales, lamentablemente quedamos eh, muy muy este, a la par como ya lo teníamos en semanas anteriores eh, esto es debido a que todo la, el agua que se venía presentando de la tormenta Hanna, del huracán Hanna pues pasó por abajo de las presas internacionales, río abajo entonces estas bandas eh, de nubosidad no alcanzaron a, a, a impactar directamente en, en la zona alta o media del río Bravo, este, dejando la presa internacional de la amistad con un 35% de su capacidad normal, que es como la hemos tenido en estos últimos meses, y la presa internacional Falcón continúa con un 17% de su capacidad normal, es decir, no alcanzó a, a acaparar un gran volumen de agua con estas lluvias, eh, estas lluvias locales pues benefician prácticamente lo que es al campo, y algunas de las condiciones de los ranchos que, que tenemos aquí alrededor del municipio.